নমস্কার বন্ধুরা আজ আমি দেখাবো একটা নতুন একটা রেসিপি আপনারা হোটেল কিংবা রেস্টুরেন্টে যে চিলি চিকেন কিংবা গার্লিক চিকেন কিংবা সেজওয়ান চিকেন অনেকে খেয়ে থাকবেন এর যে চিকেন যে পকোড়া এত সফট এবং জুসি কীভাবে হয় তা আজ আমি এই ভিডিওর মধ্যে দেখাবো আর আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দেবেন তো চলুন শুরু করা যাক জুসি এবং সব পকোড়া কিভাবে বানাবেন পকোড়া বানানোর জন্য আমি দেড় কিলো ওজনের লেগ গোল্লেস নেব এটাকে ছোট ছোট আকারে পিস করে কেটে নেব চিকেনের পিসটা আপনারা আপনাদের মতো কাটতে পারেন ছোট চাইলে ছোট কিংবা বড় সবার প্রথমে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব এর জন্য দুটো ডিম নেব ডিমটাকে একটা জায়গার মধ্যে ফাটিয়ে নেব এরপরে আমি এর মধ্যে কিছু মশলা অ্যাড করব মশলার মধ্যে প্রথমে দেব লবণ ওয়ান স্পুন দেব লবণ ওয়ান স্পুন দেব টারমেরিক পাউডার আর ওয়ান স্পুন দেব সুগার পাউডার হাফ স্পুন দেব হোয়াইট পেপার পাউডার চিলি পেস্ট দেবো হাফ স্পুন স্পাইসির জন্য চিলি পেস্ট দেবো এবং কর্নফ্লাওয়ার দেবো আর দেবো এর মধ্যে ময়দা কর্নফ্লাওয়ার এবং ময়দা দুটোর পরিমাণ সেম রাখতে হবে আর দেবো এর মধ্যে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে বেটারটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব খুব ভালো করে বেটারটাকে মিক্স করতে হবে যাতে কর্নফ্লাওয়ার কিংবা ময়দা গোটা গোটা না থেকে থাকে এর মধ্যে প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট এরকম মিক্স করে নেব এর মধ্যে আমি দেব অল্প পরিমাণে রিফাইন অয়েল চিকেনটা আরও অনেকটা সফট করার জন্য আমি এই রিফাইন তেল দেবো আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করে যেতে পারেন রিফাইনটা দেওয়ার পরে এটা আরও একটু ভালো করে মিক্স করে নেব এরপরে এর মধ্যে যে চিকেনগুলো ছোটো ছোটো পিস আকার কাটা ছিল সেটা এর মধ্যে অ্যাড করে দেব এবং সবার শেষে এর মধ্যে জিঞ্জাকালি পেস্ট দেব ওয়ান অ্যান্ড হাফ স্পুন দেবো জিঞ্জাকালি পেস্ট দিয়ে এটাকে আর একবার মিক্স করে নেব এর মধ্যে আপনারা জিঞ্জাকালি চপও দিতে পারেন তো চিকেনটা আরও একবার ভালো করে মিক্সড করে নেব মিক্সড করে কমপ্লিট এটা প্রায় আধা ঘন্টার মধ্যে আমি এরকমভাবে ম্যাগনেটের অবস্থায় রেখে দেব এরপর আমি একটা কড়ার মধ্যে রিফাইন তেল দিয়ে কড়াটা হালকা গরম করে নেব তেল গরম হয়ে গেলে আমার যে পকোড়াগুলো ছিল এটা তেলের মধ্যে একটার পর একটা ছাড়তে থাকব গ্যাসটাকে স্লো আছে রেখে পকোড়াগুলো ছাড়তে হবে তো সমস্ত পকোড়া আমার ছাড়া কমপ্লিট এরপর আমি এটাকে একবার উল্টে পাল্টে দেবো যাতে চিকেনের সমস্ত দিক ভালোভাবে পেকে যায় প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট এইরকমভাবে ফ্রাই করতে হবে স্লো আঁচে রেখে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে চিকেনের কালারটা কত সুন্দর একটা কালার চলে এসছে এই একটাই চিকেন পকোড়া দিয়ে আপনারা বিভিন্ন রকম এই রেসিপি বানাতে পারেন খুবই সিম্পল একটা রেসিপি আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন তো চিকেন আমার ভাজা কমপ্লিট এটাকে আমি উঠিয়ে এটা জায়গার মধ্যে রেখে দেব সমস্ত চিকেনগুলোকে এরকমভাবে ট্রের মধ্যে উঠিয়ে নেব একের পরে এক এরপরে আমার যে অবশিষ্ট যে চিকেনগুলো রয়েছে এটাকেও সেম গ্যাসটাকে স্লো আছে রেখে 
এর মধ্যে একের পর এক ছাড়তে থাকব এর মধ্যে আপনাদেরকে একটা কথা বলা খুবই দরকার যে আপনারা এই রেসিপিটার জন্য পুরোপুরি লেগ বললেই নেবেন কারণ লেগ বললে সে বেশি সফট হয় বেশ বললে সে থেকে তো সমস্ত চিকেনগুলোকে আমার ভাজা কমপ্লিট এটাকে আপনারা দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত ফ্রিজের মধ্যে রেখেও বানিয়ে খেতে পারেন সেম টেস্ট থাকবে তো এই ছিল আজকের রেসিপি 